হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সব কেমন আছো জিও ফান্ডা চ্যানেলে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আমি মলয় জিও ফান্ডা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে অনার্সের ভূগোল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ম্যাপ প্রজেকশান পার্ট থেকে আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হলাম অলরেডি তোমাদের ম্যাপ প্রজেকশান পার্ট থেকে চারটে প্রজেকশান আপলোড করেছি এখানে তোমাদের মার্কেটার প্রজেকশান একইভাবে পোলার জেনিথাল স্টিরিওগ্রাফিক প্রজেকশান সিম্পল কনিক্যাল প্রজেকশান উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যালাল একইভাবে এখানে সিলিন্ড্রিক্যাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশান তোমরা কীভাবে ক্যালকুলেশান করে ড্রয়িং করবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বোন্স প্রজেকশান বিষয়টা কি এই প্রজেকশানের ক্যালকুলেশান কিভাবে করবে একইভাবে ড্রয়িং কিভাবে করবে এই প্রজেকশান কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় একইভাবে এই প্রজেকশানের কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে এই প্রত্যেকটা বিষয়কে আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই ভিডিওটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো আর যারা এই চ্যানেলে এখনও নতুন जेने चेष्टा कर देखो इन्हें फरासी काटोग्राफार रिगोवार्ड बोन सामने प्रथम बोन्स प्रोजेक्शन धारणा दें एखे देखो बोन्स प्रोजेक्शन हमारे एक प्रमाण अक्षरेखा विशिष्ट सहज सांख्यव अभिक्षेपर परिवर्तित रूप अर्थात एखे मडिफाइड भार्शन हेने बन्स प्रोजेक्शन जो सीम्पल कनिकल प्रोजेक्शन उइथ वन स्टैंडार्ड पैरल कर तरी मडिफाएड भार्शन हमारे बन्स प्रोजेक्शन एखे सीम्पल कनिकल प्रोजेक्शन क्षेत्र में क्यों कर देखो ये छो कि मध्य दार्गिम रेखा छो একইভাবে এখানে আমরা কি করেছিলাম না একটা প্রমাণ অক্ষরেখা নির্ণয় করেছিলাম তারপরে আমরা কি করেছিলাম না এখানে আমাদের প্রমাণ অক্ষরেখা যেটা পেয়েছিলাম সেই অক্ষরেখা থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বরাবর আমরা অন্যান্য অক্ষরেখাগুলোকে পাস করার জন্য একটা প্রমাণ অক্ষরেখার ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেছিলাম এটা করেছিলাম এবার এটা করার পর আমরা কি করেছিলাম না বৃত্তচাপ এঁকেছিলাম যেখানে বৃত্তচাপ এঁকে আমরা ওই প্রমাণ অক্ষরেখার ব্যাসার্ধ যেখান পর্যন্ত পেয়েছিলাম তার ভিত্তিতে আমরা উপর নিচে করে রেখা টেনেছিলাম এটা হচ্ছে কি আমাদের এক কেন্দ্রিক বৃত্তচাপ হয়েছিল এবারে কি হয়েছিল না প্রমাণ অক্ষরেখার যে আমাদের প্রমাণ অক্ষরেখা যেটা পেয়েছি তা তাকে আবার পুনরায় কি করা হয়েছিল না কতগুলো পাটে ভাগ করে আমরা এখানে দার্ঘিমা রেখাগুলোকে সরল রেখা আকারে এখানে পাঠ দিয়েছিলাম অর্থাৎ এখানে আমাদের যতটা ব্যাসার্ধ ছিল সেই অংশ থেকে আমরা পরপর এখানে আলাদা আলাদা ভাগ করে দিয়েছিলাম কিন্তু এখানে সরল রেখার আকারে ছিল কিন্তু আমরা এখানে বোন্স প্রজেকশনের ক্ষেত্রে এই জায়গাটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না মধ্য আমাদের দার্ঘিমা রেখাটা সরল রেখাই থাকছে এখানে একইভাবে আমাদের এক কেন্দ্রিক এখানে বৃত্তচাপ তৈরি হচ্ছে এই অংশে আমাদের অক্ষরেখাগুলোকে দেখানোর জন্য কিন্তু এখানে আমাদের দার্ঘিমা রেখাগুলোকে দেখানোর জন্য অন্যান্য যে দার্ঘিমা রেখা মধ্য দার্ঘিমা রেখা বাদ দিয়ে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে না প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা মাপ আমরা পাচ্ছি পাওয়ার পর সেখানে কি হচ্ছে না এখানেও একইভাবে আমাদের কি হচ্ছে না মধ্য দার্ঘিমা রেখার দিকে মুখ করে আমাদের দেখতে পাচ্ছি বৃত্তচাপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে কতগুলো মসৃণ বৃত্তচাপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে এইভাবে তাহলে এখানে এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলো বৃত্তচাপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে এটাই আমাদের এখানে এক প্রমাণ অক্ষরেখা বিশিষ্ট সহজ সংখ্যব অভিক্ষেপের সঙ্গে বোন্স প্রজেকশানের তফাত ঘটে যাচ্ছে এর জন্য আমরা প্রথমে একটা বোন্স প্রজেকশানের অঙ্ক নিয়ে নেব তাহলে এখানে দেখো আমি তোমাদের সামনে একটা অঙ্ক তুলে ধরেছি এবার অঙ্কটা কি দেওয়া হয়েছে একটু দেখে নাও চলো একটু জুম করে নিচ্ছি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবারে চলো আমরা অঙ্কটা দেখে নেব দেখো অঙ্কটা কি বলা হয়েছে ড্র বোন্স প্রজেকশন অন দ্য বেসিস অব গিভেন ইনফরমেশান এখানে এক্সটেনশান বলে দেওয়া হয়েছে কত না ল্যাটিচিউডিনাল এক্সটেনশান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি নর্থ থেকে সেভেন্টি ডিগ্রি নর্থ একইভাবে লঙ্গিচিউডিনাল এক্সটেনশান হচ্ছে ফিফটি ডিগ্রি ইস্ট থেকে হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি ইস্ট একইভাবে ইন্টারভ্যাল বলে দেওয়া হয়েছে টেন ডিগ্রি আর স্কেল হচ্ছে ওয়ান ইস টু এখানে এইটটি ফাইভ মিলিয়ন চলো তাহলে এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা বোন্স প্রজেকশানের ক্যালকুলেশানটা কিভাবে করতে হয় দেখে নেব তাহলে এবারে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন বলে এখানে হেডিং করে দেব তাহলে এখানে তোমরা সুন্দর করে ক্যালকুলেশন বলে লিখে দেবে তাহলে এটা হয়ে যাওয়ার পর একদম প্রথম কাজ হচ্ছে রেডিয়াস অব দ্য জেনারেটিং গ্লোব রিডিউস টু দ্য গিভেন স্কেল তাহলে এটা আমাদেরকে নির্ণয় করে নিতে হবে এটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা নির্ণয় করি তাহলে এক্ষেত্রে নির্ণয় করব তাহলে একদম প্রথমে হচ্ছে আমাদের রেডিয়াস অব দ্য জেনারেটিং গ্লোব
reduced to the given scale এটা আমাদের ব্যাকেটে ক্যাপিটাল আর বলে লিখে দিলাম এর ফর্মুলা কি আছে না এখানে রেডিয়াস অফ দ্য অ্যাকচুয়াল আর্থ অ্যাকচুয়াল আর্থ আর হচ্ছে ডিনোমিনেটর ডিনোমিনেটর অফ দ্য আর এফ তাহলে এই দুটো বিষয় আমরা বুঝে নেব তাহলে এই দুটো বিষয়কে আমরা এখানে বসিয়ে দেব তাহলে এখানে আমাদের রেডিয়াস অফ দ্য অ্যাকচুয়াল আর্থ হচ্ছে তাহলে সিক্স ফোর জিরোর গায়ে জিরো জিরো কিমি অর্থাৎ তাহলে সিক্স ফোর জিরোর গায়ে আরও ছটা শূন্য কারণ এটা আমরা সেন্টিমিটারে কাজটা করব তাহলে এত সেমি ডিভাইডেড বাই এখানে কত বলেছে ওয়ান ইস টু এইটটি ফাইভ মিলিয়াম তাহলে এখানে আমাদের কী বলা হয়েছে ডিনোমিনেটর অফ দ্য আর এফ তাহলে আর এফের হরটাকে নেব তাহলে এখানে এইটটি ফাইভের গায়ে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা এবারে আমরা কি করব তাহলে এখানে আমরা ইকুয়াল টু দিয়ে তাহলে এটাকে ভাগ করে দেব সিম্পলি দেখো এখানে তিনটে তিনটে ছটা শূন্য কেটে গেল এবারে কি পড়ে রইল না আমাদের সিক্স ফোর জিরো এটা ডিভাইডেড বাই এইটটি ফাইভ ইকুয়াল টু তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু নাইন আছে তাহলে ফাইভ থ্রি এত সেমি তাহলে এটা আমাদের হয়ে গেল প্রথম কাজটা এরপরে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে সিলেকশান অফ সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান তাহলে আমরা দু নম্বর কাজ এখানে লিখে দেব তাহলে এখানে সিলেকশান সিলেকশন অফ সেন্ট্রাল এখানে তাহলে আমরা সিলেকশন অফ সেন্ট্রাল মেরিডিয়ানে কি করব না এখানে দেখো আমাদের যে মেরিডিয়ানের বিস্তৃতি কত আছে না ফিফটি ডিগ্রি ইস্ট থেকে হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি ইস্ট এখানে দেখো আমাদের একই গোলার দেওয়া আছে অর্থাৎ দুটোই ইস্ট আছে এখানে আমাদের ইস্টার্ন হেমিসফিয়ারে দেওয়া আছে তাহলে এই রকম অবস্থা যদি দেখো তাহলে কি করব সিম্পলি দুটোর ক্ষেত্রে যদি একই গোলার্ধে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব অর্থাৎ এখানে আমরা কি করব না এখানে দেখো ফিফটি ডিগ্রি ইস্ট প্লাস হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি ইস্ট ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এখানে কত হচ্ছে না এখানে দেখো হান্ড্রেড টেন ফিফটি হচ্ছে হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট বাই টু তাহলে এই যদি কাটাকুটি হয় তাহলে এইটটি ডিগ্রি ইস্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা তাহলে এইটটি ডিগ্রি ইস্ট হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান হয়ে গেল তোমরা এইভাবে করতে পারো একইভাবে দেখো এখানে তোমরা আর একটাভাবে করতে পারো এখানে যদি ধরো তোমাদের এখানে দিয়ে দিল এরকম আছে তাহলে তোমরা একইভাবে লিখে লিখেও করতে পারো তো সেক্ষেত্রে কিভাবে করবে না সেক্ষেত্রে দেখো তোমরা এখানে কত আছে না দেখো ফিফটি ডিগ্রি ইস্ট আছে তারপরে আমাদের সিক্সটি ডিগ্রি সেভেন্টি ডিগ্রি এইটটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি একইভাবে হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি ইস্ট তাহলে এই আছে তাহলে এদিকে আমাদের তিনটে যদি দিই এদিকে তিনটে হয়ে গেল মাঝে তাহলে এইটটিটা আমাদের মিডলে পড়ে রইল তাহলে এইভাবেও তোমরা লিখে লিখে করতে পারো আর যদি তোমরা মনে করো যে এইভাবে ফর্মুলা দিয়ে করবে অর্থাৎ যদি একই গোলার্ধে হয় দুটোকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে বেরিয়ে যাবে একইভাবে যদি এটা ভিন্ন গোলার্ধে হয় তাহলে দুটোকে বিয়োগ করে এখানে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয়ে যাবে তাহলে এই সিম্পল পদ্ধতি এই পদ্ধতি ফলো করে তোমরা করে ফেলবে নম্বর স্টেপে হচ্ছে সিলেকশন অফ স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল তাহলে এখানে আমরা লিখে দেব সিলেকশন সিলেকশন অফ স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল এর ফর্মুলা কি এই একইভাবে যদি এটা একই গোলার দেওয়া হয় যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব আর যদি ভিন্ন গোলার দেওয়া হয় তাহলে বিয়োগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব তো চলো এখানে আমরা দেখে নিই কি আছে না এখানে তিরিশ ডিগ্রি নর্থ থেকে সেভেন্টি ডিগ্রি নর্থ আছে তাহলে দুটো একই গোলার দেওয়া আছে তাহলে আমরা সিম্পলি কি করব না থার্টি ডিগ্রি নর্থ প্লাস এখানে সেভেন্টি ডিগ্রি নর্থ ডিভাইডেড বাই টু 
इक्ुअल टू हम हंड्रेड डिग्री नर्थ ब टू इक्ुअल टू फिफ्टी डिग्री नर्थ हो जाए स्टैंडार्ड पैरल तेल तीन नम्बर स्टेप हो ग एरपे हमें चार नम्बर स्टेपे कि करब ना ये सेंट्रल मेरिडियन की आज एक ही भाव स्टैंडार्ड पैरल की आज है जेने निल एखे इंटरवल कत आज दस को आज जेने गे एखे कौन दिखे कटा से एक क्षेत्र में बुझे नेब एखे अलरेडी तुम्हारे विषयटे जमन एर क्षेत्र में एक ही भाव एर क्षेत्र में देखो फिफ्टी डिग्री इस्ट थे हंड्रेड टेन डिग्री तेल दो दिखे एखे तीनटे एक ही भाव एखे स्टैंडार्ड पैरल क्षेत्र में क्यों करब एक ही देखो एखे थार्टी डिग्री नट एक ही भावे फर्टी डिग्री फिफ्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री सेभेंटी डिग्री तेल एखे सेभेंटी डिग्री नट तेल देखो दो दिखे हमारे दुटो को हे मजे एखे हमारे फिफ्टी डिग्री नट स्टैंडार्ड पैरल हो जाए तीनटे स्टेप आशा करी तुम्हारा प्रत्येके बुझते पे छो कारो कौ को असुविधा हमें अवश्य कमेंट करो अपन चार नम्बर स्टेपे एखे रेडियस अफ स्टैंडार्ड पैरल बार कर चलो आप चार नम्बर स्टेपे तो लिखे देव कि चार नम्बर स्टेपे रेडियस रेडियस अफ स्टैंडार्ड पैरल तर फर्मुला कि ना सीम्पलि आगे जो सीम्पल कनिकल प्रोजेक्शन कर कट फाइल ये कर एक ही भाव एक क्षेत्र से एक ही फर्मुलार ऊपर बेस क्या करब तो एखे आर कट फाइव मान एखे कि आखने देखो आर भैलू आप कत पे ना ये देखते सेभेन पॉइंट फाइव थ्री सेंटीमिटार तेल सेभेन पॉइंट फाइव थ्री सेमी गुणित कट ये स्टैंडार्ड पैरल कत बड़ी है ना हमें फिफ्टी डिग्री नट फिफ्टी डिग्री नट तेल ये लिखे दिल एवे कलकुलेटर बद बाकी क्या करते हैं एखे हमें सीम्पलि करब कि ना ये देखो कट मान कि वन ब टेन कारण एखे डायरेक्ट कट देवा नहीं क्षेत्र में क्यों कर क्योंकुलेटर अन कर डिवाइडेड बन एखे फिफ्टी डिग्री इक्ुअल टू एखे जे भूटा पा हमें इन टू सेभेन पॉइंट फाइव थ्री इक्ुअल टू तेल हो जाए सिक्स पॉइंट थ्री वन तेल एखे हमारे सिक्स पॉइंट थ्री वन एत सेमी पे गल चलो एरपर तेल पाँच नम्बर स्टेप्ट एखे लिखे देव एखे कि लिखब ना डिविसन एलंग दिन डिविसन एलंग देंट्रल मेडियन फर फेसिंग दैरल ये जेहतु टेन डिग्री आज तुम्हारा टेन डिग्री एट टेन डिग्री इंटरवाल लिखते पर एखे हमें पैरल बोले लिखे तेल फर्मूला कि आखने फर्मूला हे पर वन एट्टी डिग्री इंटू इंटरवाल तेल एखे हमें लिखे देव कत पाई आर हे ते इंटू सेभेन पॉइंट फाइव थ्री सेमी बन एट्टी डिग्री इंटू तेल टेन डिग्री इंटरवाल आटा एक ही भाव बसिए देव एखे देखो पाई हे एखे कथाय आ देखे ना एखे देखो इक्सपिर ऊपरे आखने शिफ्ट इक्सपि पाई पे गलम इंटू सेभेन पॉइंट फाइव थ्री इक्ुअल टू इट डिवाइडेड बै वन एट जिरो एत डिग्री इक्ुअल टू तेल जे भूटा पा इंटू टेन डिग्री तेल वन पॉन्ट थ्री वन तेल वन पॉन्ट थ्री वन एत सेमी तेल ये हमारे डिविसन एलंग देंट्रल मेरिडियन फर स्पेसिंग द पैरल पे गलम एरपर हमें छ नम्बर स्टेपे एक ही भाव एखे जेमन एक क्षेत्र में सेंट्रल मेरिडियन बराबर पैरलगुलो के स्पेस करार्जन पे गलम 
এরপরে ছ নম্বর স্টেপে এখানে তো এখানে একটাতেই আমাদের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ছ নম্বর স্টেপে আমরা যেটা করব এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল বরাবর এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে বার করতে হবে অ্যালং এখানে ইচ কথাটা লিখতে হবে অ্যালং ইচ প্যারাল ফর ফর স্পেসিং দ্য মেরিডিয়ান মেরিডিয়ান আমরা তাহলে ফর্মুলা এখানে কি লিখব না ইকুয়াল টু এর ফর্মুলা হচ্ছে টু পাই আর কস অফ ফাই বাই থ্রি সিক্স জিরো ডিগ্রি ইন্টু ইন্টারভ্যাল তাহলে এই ফর্মুলার উপর বেস করে আমরা এখানে একটা টেবিল করে ফেলবো তারপরে আমরা পরপর কাজগুলো করে নেব দেখো এরকম একটা টেবিল তৈরি করে নিতে হবে এখানে প্রথমে আমরা কি রাখছি না এখানে আর আরের ভ্যালু আমাদের কত আছে না এখানে আরের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের দেখো এখানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সেমি তাহলে এই অংশে আমরা মাঝামাঝি জায়গায় সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি সেমি এটা লিখে দিচ্ছি এবারে এটা আমরা এদিকে একইভাবে এদিকে তীর চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি এরপরে ফাই এখানে দেখো ফাই হচ্ছে আমাদের কত থেকে কত ছিল এখানে দেখতে পাচ্ছ থার্টি ডিগ্রি নর্থ থেকে সেভেন্টি ডিগ্রি নর্থ তাহলে এখানে আমরা থার্টি ডিগ্রি নর্থ এখানে টেন ডিগ্রি করে ইন্টারভ্যালে আছে ফর্টি ডিগ্রি নর্থ ফিফটি ডিগ্রি নর্থ সিক্সটি ডিগ্রি নর্থ একইভাবে সেভেন্টি ডিগ্রি নর্থ তাহলে এইভাবে আমাদের পরপর ফিফটি থেকে সেভেন্টি ডিগ্রি নর্থ পর্যন্ত আমরা লিখে ফেলবো একইভাবে আমরা এখানে কস অফ ফাই করে দেব তাহলে এখানে আমাদের তারপরে পুরো ফর্মুলাটা এখানে লিখে দেব এখানে টু পাই আর কস অফ ফাই বাই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু ইন্টারভ্যাল চলো তাহলে এখানে তাহলে করে নিই পরপর তাহলে এখানে এক একটা ঘর ধরে ধরেই কাজটা করব তাহলে এখানে কস এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে কস এই অংশে দেখতে পাচ্ছ এখানে তাহলে কস থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু তাহলে এখানে যে ভ্যালুটা পাবো এখানে আমরা লিখে দেব তাহলে এখানে ধরো জিরো পয়েন্ট এইট আমরা ডিজিট পয়েন্টের পরে দিয়ে দিলাম এবারে কি বলেছে ইন্টু টু আর এর সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে টু পাই আর ইন্টু করে দিতে হবে এই ফর্মুলাটা পুরো ফেলে দেবো কস ফাইয়ের সঙ্গে ইন্টু টু পাই আর করে দেব তাহলে এখানে করে দিচ্ছি তাহলে যেটা বেরিয়েছে ইন্টু এখানে টু এখানে শিফট এক্সপি পাই ইকুয়াল টু ইন্টু এখানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ইকুয়াল টু যেটা বেরোবে এটা ডিভাইডেড বাই থ্রি সিক্স জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল টু ইন্টু আমাদের ইন্টারভ্যাল কত না এখানে টেন ডিগ্রি তাহলে ইন্টু তাহলে ইন্টু টেন ডিগ্রি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এইট ওয়ান ফাইভ তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি এইট ওয়ান ফাইভ তাহলে এত আমাদের সেমিতে আমরা যেহেতু কাজটা করবো তাহলে সেমিতে হয়ে যাচ্ছে এবারে কথা হচ্ছে তোমাদের এই যে বারবার এই এতগুলো ডিজিটকে করতে হচ্ছে তাহলে এর কি কোনো শর্ট ফর্ম করা যেতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই করা যেতে পারে তার কারণ দেখো এখানে অলরেডি আমরা এখানে পেয়ে গেছি দেখো পাই আর ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটটি ইন্টু ইন্টারভ্যাল তাহলে এটাই টু পাই আর হওয়া মানে আর এখানে তিনশো ষাট ডিগ্রি হওয়া মানে একই ব্যাপার কারণ দুই দিয়ে যদি আমরা কাটাকুটি করি তাহলে ওয়ান এইটটি হয়ে যাচ্ছে তাহলে পাই আর ইন্টু ইন্টারভ্যাল ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটটি আর টু পাই আর ইন্টু ইন্টারভ্যাল ডিভাইডেড বাই থ্রি সিক্সটি একই ব্যাপার তাহলে আমরা এখানে সিম্পলি কি হচ্ছে এই জায়গায় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান যে ভ্যালুটা পেয়েছি তার সঙ্গে আমরা যে কস ফাইয়ের যে ভ্যালুটা সেইটা গুণ করলেই আমরা পেয়ে যাব তাহলে এই বিষয়টাকে তোমাদেরকে শর্ট ফর্মে বুঝে নিতে হবে তাহলে চলো আমরা তাহলে এই বিষয়টা মেনটেন করে এই কাজটা করে নিই তাহলে এখানে আমাদের একইভাবে তাহলে কস এখানে ফর্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু এরপরে হচ্ছে জিরো সিক্স জিরো ফোর এই হলো এবারে ইন্টু আমরা কি করব ইন্টু 
इखने हमने बोले दिला one point three one तले one point three one equal to तले इखने one point zero zero three five one ऐतो सेमी ठीक है अच्छे एक ही भावे हमरा इखने fifty degree sixty degree बंग seventy degree जोने ए ही पौधों दी follow कोडे कोडे फेल बो তাহলে এইভাবে দেখো আমাদের যা যা ক্যালকুলেশন ছিল প্রত্যেকটাই আমরা করে নিলাম এখানে 6টা স্টেপে আমরা ক্যালকুলেশনটা করলাম এখানে প্রথমে রেডিয়াস অফ দা জেনারেটিং গ্লোব রিডিউস টু দা গিভেন স্কেল বার করেছি এখানে 8টা নির্ণয় করেছি তারপরে আমরা সিলেকশন অফ দা সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান করেছি তারপরে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল সিলেকশন করেছি একই ভাবে রেডিয়াস অফ দা স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল নির্ণয় করেছি তারপরে ডিভিশন এলং দা সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান ফর স্পেসিং দা প্যারালাল इखने निन्नाय करा हुए चे एक ही भावे डिवीजन अलोंग ईच पैरेलल फॉर स्पेसिंग द मेरिडियन तो लेट आओ हमरा निन्नाय करे नहीं ची तो ले इस भावे हमारे छोटा स्टेपे कैलकुलेशन एक काज दा होए गया लो इर पर हमरा ड्राइंग पार्टे चोले जावो इखने ड्राइंग पार्टे अमी तो हमारे के इखने पर पर पोत्तिक्टा इन्फ्लुएंसर लिंक दिए देव जेखान तुम्हारा से ही लिंक धरे तुम्हारा के नीते पर संक्रांत लिंक हमार नीचे डेस्क्रिपन बक्से तुम्हारा पे जा ड्रईंग करते गथम जो क्या एखे पर जा डेटागुलो पे क्योंकुलेशन कर प्रत्येक जिनिस के देखे नेब तो आगे हमारे प्रथम जो क्या एखे हमें जो सदा पताा पा से सदा पताा ठीक माज बराबर एक रेखा टेंेब अर्थात एक स्ट्रेट लाइन ठीक खतार मज बराबर टेंेब देखो हमें खतार ठीक मज बराबर इन्हें देखते जगह तुम्हारा जी देखो ये मिलिए ना तो ये मिलिए नहीं तुम्हरा ठीक खतार मज बराबर एक स्ट्रेट लाइन टेने देवे तेल खतार ठीक माझामाझी जैगे एक स्ट्रेट लाइन टेने दिए देखते स्ट्रेट लाइन धरे तुम्हारे क्या करते एखे स्टेट लाइनटार पर प्रथम क्ज हे देखो एर एक मिडिल पॉइंट के निर्णय कर मिडिल पॉइंट निर्णय कर मध्य दार्घिमा रेखा मध्य दार्घिमा रेखा बराबर पैरालगुलो के स्पेस करार्जन की माप पे तो एखे देखो ये डिविसन अलंग द सेंट्रल मेरिडियन फर स्पेसिंग द पैराल माप कत को पे वन पॉइंट थ्री वन सेमी एवं कटा पैराल आज है देखो ये एक दुटो तीनटे चारटे पाँचटा तेल मजे एक धरे नहीं बद बाकी ऊपर नीचे दुटो को करते हैं तर माप कत वन पॉन्ट थ्री वन सेंटीमिटार तेल वन पॉन्ट थ्री वन सेंटीमिटार आप लिखे रखी वन पॉन्ट थ्री वन सेमी देखो वन पॉन्ट थ्री वन सेंटीमिटारे तो वन पॉन्ट थ्री सेंटीमिटार ये सेंटीमिटार ये स्केले पा हमारे जो लिनियर स्केल व्यवहार कर स्केले वन पॉइंट थ्री सेंटीमिटार पा कि मापटा के अक्यूरेट रखते गले डायगनल स्केलर प्रयोजन देखो हमें एखे एक डायगनल स्केल नहीं वन पॉन्ट थ्री वन सेंटीमिटार नेब एर के एक पेंसिल कम्पास नहीं देखो ये क्यों करी क्या एक देखे नाओ एखे देखो वन पॉन्ट थ्री वन तेल वन चले जा प्रथम तपर थ्री वन वाने चले जा एरपे एखे देखो तीन घरे चले जाने देखते एक दुई तीन तेल वन पॉइंट थ्री वन माप्ट पे जा मापटा के लिए ऊपर नीचे दुटो दुटो को देव तेलने एक दुटो एक ही भाव नीचे दिखे ये घूरिए नहीं नीचे दिखे एखे एक दुटो तेल ये ऊपर नीचे टोटल चारटे टेने निले एक पाँचटा घर हमारे टाना हो ग पाँचटा पैराल जैगा कर निल क्जा आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो यजटुकु बुझे नेारे तुम्हारे क्ज हे एखे रेडियस अब स्टैंडार्ड पैराल कत पे तुम्हारा एक देखे नाओ आर कट फाइव कत पे ना सिक्स पॉइंट थ्री वन सेमी देखो ये सिक्स पॉइंट थ्री वन सेंटीमिटार जो माप माप्ट तुम्हारा डायगनल स्केले नहीं एखे देखो सिक्सर घरे चले एखे थ्री वन तेल वन चले सिक्स पॉइंट थ्री एखे तेल तीन नम्बर घरे चले जाब तिक्स पॉइंट थ्री वन पेल एबारे एखे हमें अलरेडी एखे मे घर के फिफ्टी डिग्री नर्थ लिखे रखी तेल यही घर एखे जेहेतु नर्थ आदि ऊपर दिखे करब ये जी साउथे थकतो तेल एखान नीचे दिखे मापा नित 
তাহলে এখানে যেহেতু নর্থ আছে তাহলে উপরের দিকে করলাম তাহলে এটা করে নেওয়ার পর এটাকে দেখো আমি এখানে ঘুরিয়ে নিয়েই এইভাবেই কাজটা করছি তোমাদের যাতে বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে দেখো এই বরাবর আমরা এখানে একটা রেখা টেনে নিলাম একইভাবে আমাদের উপর নিচে যে মাপগুলো আছে যে আমরা স্পেসিংগুলো পেয়েছি প্যারালালে স্পেসিংয়ের জন্য যে মাপগুলো পেয়েছি তাহলে সেই বরাবর আমরা একইভাবে রেখা টেনে নেব এইভাবে আমাদের যে এক কেন্দ্রিক বৃত্তচাপ তাহলে সেই বৃত্তচাপটা আমরা টেনে নেব আমাদের পেন্সিল কম্পাসটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে করে নেব তাহলে এইভাবে আমরা করে নিলাম এটা হয়ে যাওয়ার পর এর পরের কাজটা আমাদেরকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে তাহলে এখানে দেখো আমরা এখানে আমাদের সিম্পল কনিক্যাল প্রজেকশানের ক্ষেত্রে জেনারেলি কি করি না আমাদের স্টেট লাইন বরাবর হয়ে থাকে কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই ব্যাপারটা নেই এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা আমাদের মাপ পেয়েছি যেটা অলরেডি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করেছি তাহলে সেই মাপগুলো ধরে আমাদের কাজটা করতে হবে এবারে কটা করে দুদিকে আমাদের বিন্দু নিতে হবে সেটা একটু দেখে নাও তাহলে তার জন্য আমরা কি করেছি না এখানে দেখো আমাদের সেন্ট্রাল মেরিডিয়া নির্ণয় করতে গিয়ে এখানে আমরা যে কাজটা করেছিলাম দেখো এখানে এইটটি ডিগ্রি পেয়েছিলাম মাঝেরটা তাহলে আমাদের এই মাঝের যে রেখাটা এটা হচ্ছে আমাদের এইটটি ডিগ্রি এটা দেখো এই এইটটি ডিগ্রি রেখার দুদিকে কটা করে আছে না তিনটে করে দেখো এদিকে তিনটে একইভাবে এদিকেও তিনটে আছে তাহলে তিনটে তিনটে ছটা করতে হবে কিন্তু দুটো দিকে তাহলে এখানে আমরা তাহলে মাপগুলো পরপর দেখে নেব তাহলে এখানে মাপগুলো কি অবস্থায় আছে দেখো এখানে প্রথমে আমরা যদি ফিফটি ডিগ্রি থেকে শুরু করি বা তোমরা যদি থার্টি ডিগ্রি থেকেও করো তাহলে সেক্ষেত্রেও কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি আমরা প্রথমের মাপটা নিয়ে নেব তাহলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তাহলে এখানে আমরা চলে যাচ্ছি দেখো এখানে ওয়ানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তাহলে শেষেরটা হচ্ছে থ্রি আছে ওয়ান টু থ্রি তাহলে এই গেলাম এরপরে আমরা ওয়ানে যাব তাহলে সিম্পলি আমরা ওয়ানে চলে গেলাম তাহলে এই যে মাপটা পেলাম এই মাপটা ধরে আমরা কি করব না এখানে একদম নিচেরটা হচ্ছে আমাদের থার্টি ডিগ্রি থার্টি ফর্টি ফিফটি সিক্সটি সেভেন্টি কারণ এইভাবে আমাদের নাইনটি ডিগ্রিতে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এখানে থার্টি ডিগ্রির জন্য আমরা কি করছি দুদিকে তিনটে করে করে দেব তাহলে এদিকে দেখো এইভাবে একটা দুটো তিনটে একইভাবে এদিকেও আমরা করে দেব একটা দুটো তিনটে একইভাবে পরেরটার জন্য আমরা কি মাপ পেয়েছি দেখো এখানে পরেরটার জন্য আছে দেখতে পাচ্ছ এখানে ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি আছে সুতরাং আমরা ওয়ান সেন্টিমিটার মাপ নিলেই আমাদের হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান সেন্টিমিটার মাপ তোমরা এই স্কেলেও নিতে পারো বা ওখান থেকেও নিতে পারো যেটা তোমাদের সুবিধা হবে তাহলে আমাদের এখানে যা যা মাপ নেওয়া ছিল আমরা নিয়ে নিয়েছি এর পরে আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে বিন্দুগুলো আমরা পেলাম প্রত্যেকটা বিন্দুকে যোগ করে দিতে হবে এবারে দেখো এইগুলোকে জুড়তে গেলে আমাদেরকে কিভাবে জুড়বে তোমাদের মাথার মধ্যে এই প্রশ্নটা প্রত্যেকেরই আসবে যে এর জোড়াটা কিভাবে হবে তাহলে এটা জুড়তে গেলে আমাদের দুটো পদ্ধতি আমরা ফলো করতে পারি একটা হচ্ছে এখানে ফ্লেক্সি কার্প এই যে এই ধরনের কার্প তোমরা এখানে আমি অ্যামাজনের লিঙ্ক দিয়ে দেব সেই তোমরা প্রোডাক্টের লিঙ্কে ঢুকে তোমরা কিনতে পারো তাহলে এই ফ্লেক্সি কার্প কিভাবে ব্যবহার করবে সেটাও দেখাবো একইভাবে তোমরা আরও যদি সহজ পদ্ধতি ইউজ করতে যাও সেটা হচ্ছে এই ডায়াগনাল স্কেল তাহলে এই দুটোর কোনো একটা পদ্ধতি তোমাদেরকে অবলম্বন করতে হবে এই ফ্লেক্সি কার্পে তোমাদের কি করতে হবে না এই যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট তোমরা পেয়েছো এখানে দেখো একটা প্রথম যে কটা পয়েন্ট পেয়েছো ধরো সেই প্রত্যেকটা পয়েন্টকে তোমাদের যোগ করতে হবে তার জন্য কি করতে হবে না এখানে পরপর যেখানে যেখানে পয়েন্টগুলো আছে সেই প্রত্যেকটা বিন্দুকে দেখে তোমাদেরকে মিলিয়ে নিতে হবে সেখানে একটা দুটো তিনটে এইভাবে দেখো প্রত্যেকটা বিন্দু যখন দেখবে মিলে যাবে যে পয়েন্ট বরাবর তাহলে এইভাবে দেখো এখানে যে মিলে গেল আমি সেই মিলে যাওয়া বরাবর টেনে দিলাম তাহলে খুব সহজেই তোমরা কাজটা করতে পারবে একইভাবে আমরা এটা ডায়াগনাল স্কেল দিয়েও করতে পারি তবে একটু ধরার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটু ব্যালেন্সটাকে মেনটেন করতে হবে তাহলে এই যে বিন্দুগুলো ধরো এখানে আছে 
তাহলে এই প্রত্যেকটা বিন্দুকে আমরা মিলিয়ে দিয়ে একটু দেখে নিতে হবে কোথায় কি বিন্দুগুলো ঠিকভাবে আছে নাকি এবার এইভাবে মিলিয়ে নিলে দেখবে তোমরা একটু ধরতে অসুবিধা হবে তার বাইরে বাদ বাকি কাজটা করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা কিছু নেই তাহলে এখানে আমরা কি করব সিম্পলি তাহলে এই বিন্দুগুলোকে এইভাবে মিলিয়ে দিয়ে এখানে কাজটা করে নেব তাহলে এইভাবে দেখো পরপর আমাদের দুদিকে যে কটা আমাদের বিন্দু করা হয়েছিল সেই প্রত্যেকটা বিন্দুকে আমরা এখানে আমাদের ডায়াগনস স্কেল দিয়ে বা তোমরা ফ্লেক্সি কার্ড যে কোনো একটা পদ্ধতি অবলম্বন করে যোগ করে দেবে এই যোগ করা হয়ে যাওয়ার পর আমরা এরপরের কাজ হচ্ছে আমাদের এই এক্সট্রা পার্টগুলোকে আমরা মুছে দেব এবারে তোমরা এইগুলোকে যদি পেন দিয়ে কাজ করতে চাও করতে পারো তাহলে এখানে সিম্পলি তোমরা পেন দিয়ে লাইনগুলো টেনে দিলেই হবে তাহলে এইভাবে আমাদের এক্সট্রা যে অংশগুলো রয়েছে সেই প্রত্যেকটাকে আমরা মুছে দেব তাহলে এই মোছা হয়ে গেল এই মোছা হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমাদের পরপর ভ্যালুগুলোকে তুলে দিতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কত কত ভ্যালু দেওয়া ছিল চলো সেগুলো আমরা দেখে বসিয়ে দেব তাহলে এখানে আমাদের প্রথমে আমরা দেখব এখানে আমাদের যে সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান আমাদের কত হয়েছিল না এইটটি ডিগ্রি ইস্ট তাহলে এই মাঝেরটা আমাদের এইটটি ডিগ্রি ইস্ট হয়েছিল তাহলে এইটটি ডিগ্রি ইস্ট আমরা লিখে দিলাম তারপরে দেখো এখানে আমাদের কত থেকে কত আছে তাহলে এখানে আমাদের আছে হচ্ছে দেখো এখানে কত থেকে কত ফিফটি ডিগ্রি থেকে হান্ড্রেড টেন তাহলে আমাদের এদিক থেকে শুরু হচ্ছে এদিক থেকে ক্রমশ বাড়তে থাকবে ডান দিকে ক্রমশ বাড়তে থাকবে তাহলে এখানে আমাদের ফিফটি ডিগ্রি ইস্ট এখানে সিক্সটি ডিগ্রি সেভেন্টি ডিগ্রি এইটি ডিগ্রি হয়েছে নাইনটি ডিগ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রি এটা হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি ইস্ট একইভাবে আমরা এদিকে আমাদের উত্তর গোলার্ধের এখানে আমাদের বলো যে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল এখানে কত বেরিয়েছিল না ফিফটি ডিগ্রি নর্থ তাহলে এখানে ফিফটি ডিগ্রি নর্থ হচ্ছে মাঝেরটা তাহলে উপরের দিকে নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে তাহলে এখানে সিক্সটি ডিগ্রি সেভেন্টি ডিগ্রি এটা নর্থ আর এটা হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি নর্থ তাহলে এইভাবে আমাদের ভ্যালুগুলো বসানো হয়ে গেল একইভাবে আমরা বর্ডার দিয়ে দেব আর এইটা যে আমাদের এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল সেটাও আমরা লিখে দেব তাহলে এখানে আমরা লিখে দিতে পারি তাহলে আমরা স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল বলে লিখে দিলাম একইভাবে আমরা এখানে আমাদের বর্ডার দিয়ে দেব তাহলে এখানে আমরা যে নাইনটি ডিগ্রি যে রেখাটা করেছিলাম তাহলে সেই রেখা ধরে আমরা সব দিকে সমান করে তাহলে এখানে এই বরাবর তাহলে এখানে আমাদের বর্ডার দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর এখানে আরেফ লেখা হয়ে গেছে একইভাবে আমরা উপরে এখানে হেডিং করে দেব এখানে যে বিষয়টার উপর কাজ করলাম এখানে বোন্স প্রজেকশান তাহলে এটাকে আমরা সুন্দর করে হেডিং লিখে দেব তাহলে বোন্স প্রজেকশানে হেডিং লেখা হয়ে যাওয়ার পর এর পরে স্টেপ হচ্ছে আমাদেরকে এখানে আমরা এই ধরনের প্রজেকশানটা কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারব দেখো এখানে খুব সহজভাবে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি দেখো মূলত এটা মধ্য অক্ষাংশীয় যে সকল দেশগুলো আছে যেগুলো আমরা মধ্য অক্ষাংশের মধ্যে যে দেশগুলোকে দেখতে পাই যেখানে আমরা কি দেখব অক্ষাংশ এবং দার্ঘিমাগত বিস্তৃতি প্রায় একই রকম ভালো করে বোঝো এখানে অক্ষাংশগত বিস্তৃতি একইভাবে দার্ঘিমাগত বিস্তৃতি অর্থাৎ যদি বিষয়টাকে আরও ভালো করে বোঝো তাহলে এখানে আমরা কি করছি না এই বরাবর এখানে আমাদের অক্ষাংশকে দেখাচ্ছি তাহলে এখানে আমাদের ধরো কুড়ি ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি করে এইভাবে আমাদের আছে একইভাবে দার্ঘিমাগত বিস্তৃতিও যদি সেই রকম থাকে তাহলে এই রকম যে জায়গা অর্থাৎ অক্ষাংশ আর দার্ঘিমাগত বিস্তৃতি যে ক্ষেত্রে সমান আছে বা প্রায় কাছাকাছি আছে সেই রকম দেশের মানচিত্র আঁকার জন্য আমরা এই ধরনের প্রজেকশানটাকে ব্যবহার করব এবারে কি কি দেশ হতে পারে এখানে ফ্রান্স হতে পারে নেদারল্যান্ড হতে পারে সুইজারল্যান্ড হতে পারে আপ টু আমাদের ভারতের ক্ষেত্রেও এই ধরনের প্রজেকশান আমরা ব্যবহার করতে পারি 
এবারে কথা হচ্ছে এই যে প্রজেকশানটা এই প্রজেকশানের ক্ষেত্রে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে না মেরু অঞ্চল বা নিরক্ষীয় অঞ্চলে যদি আমরা এই প্রজেকশান ব্যবহার করি তাহলে সেই প্রজেকশানের উপর আমরা কাজ করতে পারব না দ্বিতীয়ত দেখো অভিক্ষেপের মধ্যভাগ থেকে যত আমরা প্রান্তবর্তী অঞ্চলের দিকে যাব তত কি হচ্ছে আকারের বিকৃতি ঘটছে যার জন্য আমরা বড় দেশ বা মহাদেশের অভিক্ষেপ এই মানচিত্র বা এই মানচিত্র অভিক্ষেপ দ্বারা আমরা অঙ্কন করতে পাচ্ছি না বন্ধুরা এই ছিল আজকের আমার ভিডিও এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে বোন্স প্রজেকশন সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আশা করি তোমরা প্রত্যেকে বোন্স প্রজেকশন বিষয়টা বুঝতে পেরেছ বা কিভাবে আঁকতে হবে সেই বিষয়টার ধারণা তোমাদের পরিষ্কার হয়েছে যদি কারো এখনও কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো এর পাশাপাশি তোমরা যদি এই চ্যানেলে এখনও নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই এই জিও ফান্ডা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো তার কারণ আমি তোমাদের জন্য প্রতিনিয়ত ভূগোল সংক্রান্ত ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হই যা তোমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্রে কাজে লাগে এর পাশাপাশি ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলো না চলো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি টাটা বাই বাই